আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনায় একদিনে আরো 41 জনের মৃত্যু শনাক্ত 3360 জন চট্টগ্রামের মৃতের সংখ্যা বেশি দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে জড়িতরা যে দলেরই হোক ছাড় দেয়া হবে না হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী অসুস্থতার অজুহাতে দুদকে ডাকে সারা দেয়নি মাস কেলেঙ্কারি ঠিকাদার মোতাজ্জেরুল মিঠু শীঘ্রই রিজেন্ট হাসপাতালে জালিয়াতি তদন্তে মাঠে নামছে কমিশন 5 অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে যাত্রী পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা ইতালি এবং বুড়িগঙ্গায় লঞ্চ ডুবির ঘটনায় ময়ূর দুই লঞ্চের মালিক মোসাদেক সওয়াদ গ্রেফতার শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাসে চব্বিশ ঘন্টায় দেশে আরও একচল্লিশ জন প্রাণ হারিয়েছেন এই নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু হাজার দুশো আটত্রিশ নতুন করে পজিটিভ হয়েছেন তিন হাজার তিনশো ষাট জন এই নিয়ে মোট শনাক্ত প্রায় এক লাখ সাড়ে পঁচাত্তর হাজার তবে এর মধ্যে সাড়ে চুরাশি হাজার সুস্থ হয়ে উঠেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন চেষ্টি জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন তিন থেকে চার হাজারের মধ্যে এর মধ্যে দুই দিন এ সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়ে যায় বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ব্রিফিংয়ে জানানো হয় ছিয়াত্তরটি ল্যাবে সাড়ে পনেরো হাজারের কিছু বেশি নমুনা পরীক্ষায় করোনা সংক্রমণের হার একুশ দশমিক চার নয় শতাংশ এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে নয় লাখ পাঁচ হাজারের মতো চব্বিশ ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার তিনশো ষাট জন এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশো চুরানব্বই জন এ পর্যন্ত সুস্থ চুরাশি হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ জন শনাক্ত বিবেচনার সুস্থতার হার আটচল্লিশ দশমিক এক সাত শতাংশ সংক্রমণ ও মৃত্যু সংখ্যার দিক দিয়ে এখনো ঢাকা বিভাগের অবস্থান সবার উপরে তবে গত কয়েকদিন ধরে দৈনিক মৃত্যু সংখ্যা ঢাকার চেয়ে চট্টগ্রামে বেশি গত ২৪ ঘন্টায় মারা যাওয়া একচল্লিশ জনের মধ্যে ১৪ জনই চট্টগ্রাম বিভাগের আর ঢাকা বিভাগে মারা গেছেন বারো জন চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন একচল্লিশ জন এবং এ পর্যন্ত দুই হাজার দুইশো আটত্রিশ জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক দুই আট শতাংশ অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান এ পর্যন্ত চৌত্রিশটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাইরে এগারোটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় একুশটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং সতেরোটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে করোনা পরীক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তবে তিরাশিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাতটি প্রতিষ্ঠান এখনও পরীক্ষা শুরু করতে পারেনি আমরা তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে তারা অনুমোদন পাওয়ার পরও কেন এখনও কার্যক্রম শুরু করছে না কেয়ার মেডিকেল কলেজ তাদের উত্তর দিয়েছে যে মেশিন আসার দেরি হওয়ার কারণে তারা শুরু করতে পারছে না তবে অতি দ্রুতই তারা শুরু করবে তবে শাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে আমরা কোনো রকম এখন পর্যন্ত উত্তর পাইনি বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সতেরোটি কার্যক্রম চালাচ্ছে বারোটি হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা সকল সদস্যকে সুস্থ রাখুন এদিকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় দেশে চব্বিশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে কুমিল্লায় করোনা আক্রান্ত হয়ে একই দিনে মারা গেছেন নয় জন ভাইরাসের বিস্তার রোধে নড়াইলের লোহাগড়া পৌর এলাকা চোদ্দ দিনের জন্য লকডাউন করা হয়েছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করেছেন এস এম আশরাফ কুমিল্লায় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে করোনা ভাইরাস রোগের চাপ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মীদের চব্বিশ ঘন্টায় সেখানে মৃত্যু হয়েছে নয় জনের এ নিয়ে জেলায় চার হাজার একশোরও বেশি মানুষের দেহে এ ভাইরাস পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে আরও দুশো উনষাট জন আক্রান্ত হয়েছেন করোনায় এই মরণঘাতি ভাইরাস এরই মধ্যে জেলায় কেড়ে নিয়েছে দুশো দশ জনের প্রাণ প্রতিদিন গড়ে আড়াইশো মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন সেখানে স্বস্তির খবর নেই খুলনাতেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে সংক্রমণ ও মৃত্যু এই দুই সূচকেই বিভাগের মধ্যে খুলনা জেলায় শীর্ষে মোট সংক্রমণের ৪৫ শতাংশই সেখানকার বুধবারও মারা গেছেন তিনজন দু হাজার তিনশো ছাড়িয়েছে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা এছাড়া জামালপুরের সবশেষ ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন দুজন সিলেট মেহেরপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং বরিশালও ভাইরাসে একজন করে মৃত্যুবরণ করেন 
ভাইরাস প্রতিরোধে নড়াইলের লোহাগড়া পৌর এলাকা চোদ্দ দিনের জন্য লকডাউনের ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে জেলায় তিনশো তেতাল্লিশ জনের দুশো জনই ওই উপজেলার আমরা এটা নিষেধ করাতে লকডাউন হওয়ার জন্য আমরা সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছলে তারা আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করে আমাদের এই লকডাউনকে সাফল্য করছেন এবং চলছে এবং আমরা নিজেরা মাঠে থেকে এর আত্মতরুকি করছি যাতে আর ভবিষ্যতে আমরা এই করোনার হাত থেকে বাঁচতে পারি করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে বুধবার কেউ মারা যায়নি তবে শনাক্ত হয়েছেন উনচল্লিশ জন এছাড়া নোয়াখালীতে আটত্রিশ ও রংপুরে আরও উনচল্লিশ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে জড়িতরা যে দলেরই হোক ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে দেওয়ার সমাপনী বক্তব্যে তিনি দাবি করেন বিশ্বের উন্নত অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে করোনা মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশোধন বিল দু অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় সংসদ আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সচিব প্রায় এক মাস পর শেষ হলো জাতীয় সংসদের এবারে বাজেট অধিবেশন করোনা ভাইরাসের কারণে এবারে অধিবেশন সংক্ষিপ্ত হলেও বাজেট বাস্তবায়নে সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে সমাপনী বক্তব্যে একথা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন সরকারের পক্ষ থেকে করোনাকালীন সংকট কাটাতে সহায়তার পরিমাণ আরও বাড়ানো হবে যারা এই দুঃসময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছে তাদের সকলকে আমাদের দেখতে হবে এবং তাদেরকে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে সেই ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি সংকটকালে সরকার এবং আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলগুলোকে অকারণে সরকারের সমালোচনা না করে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান আমাদের তো অনেক রাজনৈতিক দল আছে সমালোচনা অনেকে করে যাচ্ছে এমনকি বহু এনজিও অনেক স্বেচ্ছাজীবী সংগঠন ঠিক বর্তমানে কতজনকে চোখে পড়ে তারা কাজ করছে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংসদকে প্রধানমন্ত্রী আরও জানান বন্ধ পাটকলগুলোকে আধুনিক আয়ন করে চালু করা হবে পাট হচ্ছে একটা বিকল্প কাজে এখানে আমাদের একটা বিশাল সম্ভাবনা বিশ্বব্যাপী রয়ে গেছে কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলিকে সময় উপযোগী করতে হবে দুর্নীতি অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা আবারও তুলে ধরেন তিনি দীর্ঘদিন এই দেশে এই মিলিটারি ডিকটেটারশিপ দুর্নীতির বীজ অনিয়মের বীজটা বপন করেছে আপনি এই এটা তো এখন মহিরও হয়ে গেছে আপনি যতই কাটেন আবার কোথা থেকে গজিয়ে ওঠে কারণ মানুষের চরিত্রটাই নষ্ট করে দিয়েছে তা সেখান থেকে আপনি যতই চেষ্টা করেন এটা মূলোৎপাটন করা যথেষ্ট কঠিন তারপরেও এর মধ্যে আজকে যে খবরগুলি পাচ্ছেন বা যে যা বলছেন এটা কারা করছে আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর কে কোন দলের সেটা বড় কথা না কে এই ধরনের দুর্নীতির সাথে জড়িত অনিয়মের সাথে জড়িত আমরা যাকেই পাচ্ছি যেখানেই পাচ্ছি আমরা ধরছি আগামী চোদ্দোই জুলাই সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুবার্ষিকী হওয়ায় ওই দিন বগুড়া ও যশোর উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ না করার আহ্বান জানান বিরোধীদলীয় উপনেতা জি এম কাদের যেহেতু এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী আছে আমাদের নেতা কর্মীদের একটা স্বাভাবিক সহানুভূতি যে মৃত্যুবার্ষিকী প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনটা আমরা সেরকম পরিবেশে পালন করতে চাই এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের বয়স পঁয়ষট্টি থেকে বাড়িয়ে সাতষট্টি বছর করে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশোধন বিল দু হাজার বিশ অনুমোদন দেয় জাতীয় সংসদ নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা যে কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের অবস্থান কঠোর বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগ সভাপতি ধানমন্ডি কার্যালয়ে দলের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তিনি বলেন যারা জনগণের অসহায়ত্ব নিয়ে অবৈধ ব্যবসা ও প্রতারণা করছেন তাদের কোনো অবস্থায় ছাড় দেওয়া হবে না ওবায়দুল কাদের বলেন হাসপাতালে নমুনা পরীক্ষার ভুয়া সনদ প্লাজমা ডোনেশন সুরক্ষা সামগ্রী ও হাসপাতালে যন্ত্রপাতি কেনা সহ স্বাস্থ্যখাতের সব অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকারের শুদ্ধি অভিযান অব্যাহত থাকবে চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশেষ করে হাসপাতাল নমুনা পরীক্ষা ভুয়া সনদ প্লাজমা ডোনেশন সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ সহ অন্যান্য খাতের সাথে স্বাস্থ্যখাতের নানান অনিয়মের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকার শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছেন এ অভিযান অব্যাহত থাকবে 
বিএনপি নেতারা হোম আইসোলেশনে থেকে শুধু সরকারের সমালোচনা করে যাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন বিএনপির কোনো নেতাকে এখনো মাঠে জনগণের পাশে দেখা যায়নি মাঝে মধ্যে টেলিভিশনে উঁকি দিয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মন্তব্য নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেন উন্নত দেশগুলো যখন করোনা নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে সরকার একে ভালোভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে শীঘ্রই রিজেন্ট হাসপাতালের মালিক মোহাম্মদ শাহেদকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী আমরা সম্মিলিতভাবে যেভাবে করোনা মোকাবেলা করা হয়েছে আমি মনে করি এটি অনেক উন্নত দেশের তুলনায়ও আমরা এটি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়েছে বিশেষ করে মৃত্যুর হার কম রাখার ক্ষেত্রে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব নিজে এবং তার নেতৃত্বে পুরো বিএনপি তো এখন হোম আইসোলেশনে তো হোম আইসোলেশনে থেকে থেকে হঠাৎ হঠাৎ টেলিভিশনে উঁকি দিয়ে দিয়ে ওই সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা ছাড়া তো বিএনপির আর কোনো কাজ নাই পাঁচ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে যাত্রী পরিবহনের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ইতালি সরকার এরই মধ্যে ইতালিতে পৌঁছে যাওয়া প্রবাসীদের বাধ্যতামূলক চোদ্দ দিনের হোম কোয়ারেন্টিন থাকা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে করোনা পরীক্ষার জন্য বলা হয়েছে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য জানিয়েছে ইতালির বাংলাদেশ দূতাবাস বুধবার কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে দোহা থেকে ইতালি যাওয়া একশো পঁচিশ জন বাংলাদেশি যাত্রীকে বিমান থেকে নামতে দেয়নি রোমের ফিউমিসিনো বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ওই বিমানেই তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে দুদকের ডাকেও সারা দেয়নি স্বাস্থ্যখাতের বিতর্কিত ঠিকাদার মোতা জেরুল মিঠু নিজেকে অসুস্থ দাবি করে ব্যক্তিগত আইনজীবীকে দিয়ে চিঠি পাঠালেও তা নিয়ম মেনে লেখা হয়নি বলে জানিয়েছে দুদক মাস্ক কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত এই ঠিকাদারের দুর্নীতির বিষয়টি আরও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন দুদক সচিব দিলবার বকত অচির এই রিজেন্ট হাসপাতালে জালিয়াতি নিয়ে তদন্ত শুরু হবে বলে জানিয়েছেন তিনি দেখুন হাবিবুর রহমান ওভি রিপোর্ট স্বাস্থ্যখাতের মাফিয়া ডন হিসেবে পরিচিত মোতা জেরুল মিঠু তার নাম এসেছে এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক কেলেঙ্কারিতেও মিঠুর কাছ থেকে মাস্ক কিনে তা হাসপাতাল হাসপাতালে সরবরাহ করেছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সম্মুখ সারের যোদ্ধাদের জন্য বেশি দামে কেনা এসব মাস্ক ব্যবহারের পর দেখা যায় তা আসলে এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক নয় দেশে তৈরি নিম্নমানের মাস্ক এসব দুর্নীতি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় হাজির হওয়ার কথা থাকলেও দুদকে সে নোটিশকে পাত্তা দেয়নি মিঠু যুক্তরাষ্ট্র থেকে আইনজীবীর মাধ্যমে দুদকে একটি লিখিত বক্তব্য পাঠিয়েছেন তিনি মিঠুর দুর্নীতি নিয়ে আরও তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন দুদক সচিব মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু তিনি তার আইনজীবীর মাধ্যমে একটি পত্র পাঠিয়েছেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠিয়েছেন সেটি আমাদের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা গ্রহণ করেননি এ খাতের আরেক ঠিকাদার মেডিটেক লিমিটেডের পরিচালক হুমায়ুন কবিরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুদকের বিশেষজ্ঞ টিম কাদের কাদের স্বাক্ষর ছিল কারা মাল রিসিভ করেছেন এবং সেখানে যে মালামাল যেটা দেওয়া হয়েছে সেটি নিম্নমানের কিনা ইত্যাদি পাওয়া যায় যাদেরকে প্রয়োজন তাদেরকে অনুসন্ধানের সারতে দুর্নীতি মূল কমিশন থেকে তলব করা এদিকে করোনা চিকিৎসা নিয়ে রিজেন্ট হাসপাতালে জালিয়াতের বিষয়টি নিয়ে অচিরেই মাঠে নামার ঘোষণা দিয়েছে দুদক রিজেন্টের বিষয়টি দুর্নীত দমন কমিশনের অনুসন্ধান শুরুর জন্য যে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার সেই কার্যক্রম গ্রহণ করা হাসপাতালটির জালিয়াতির সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কেউ জড়িত থাকলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা ভিয়েতনামে মানব পাচারের অভিযোগে রাজধানীর পল্টন থেকে চক্রের অন্যতম হোতাসহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ পাসপোর্ট সংবাদ ব্রিফিং এ র্যাব জানায় এই চক্রটি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটত্রিশ জনকে পাচারের কথা স্বীকার করেছে রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান সম্প্রতি লিবিয়ার মেজদা শহরে ছাব্বিশ বাংলাদেশি সহ তিরিশ জনকে গুলি করে হত্যার পর মানব পাচারকারীদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো সরকার এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশে পুলিশ র্যাব সহ আইন প্রয়োগকারী বিভিন্ন সংস্থা অভিযানে নামে এরই মধ্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক অভিযানে মানব পাচারকারী চক্রের অনেক সদস্য গ্রেপ্তার হয় চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে র্যাব নগরীর পল্টন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাচারকারী চক্রের মূল হোতাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ পাসপোর্ট আমরা যে তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পেরেছি 
তাদের দুইজন জিকে ওভারসিস দুই হাজার উনিশ সালের নভেম্বর মাসে তারা চোদ্দ জন বাংলাদেশিকে ভিয়েতনামে প্রেরণ করে এবং মাস ক্যারিয়ার সার্ভিস যারা আরেকজন পরিচালককে আমরা গ্রেপ্তার করতে পেরেছি যাদের নিজস্ব কোনো রিক্রুটিং লাইসেন্স নেই তারা অন্যের রিক্রুটিং লাইসেন্স ব্যবহার করে বিভিন্ন দালাল চক্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে তারা প্রেরণ করছে এবং কোনোটাতেই যাদেরকে প্রেরণ করছে তারাও কোনো ধরনের কাজ পাচ্ছে না সংবাদ ব্রিফিংয়ের র্যাব আরও জানায় এই চক্রটি অবৈধভাবে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে আটত্রিশ জনকে ভিয়েতনামে পাঠায় এর মধ্যে এগারো জন দেশে ফিরে আসলেও বাকি সাতাশ জন এখনও আটকা পড়ে আছে ভিয়েতনামে আমরা অন্য রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে এখনও পরিচালকদেরকে গ্রেফতার করতে পারিনি ওনাদেরকে যখন আমরা গ্রেফতার করতে পারবো ডেফিনেটলি আমরা স্পেসিফিকলি জানবো ওই রিক্রুটিং এজেন্সি কতজন লোককে বিদেশে প্রেরণ করতে পেরেছে যারা ওখানে মানবতার জীবনযাপন করছে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে অকেবল আমাদের মিনিস্টারও মাননীয় মন্ত্র মন্ত্রীও ব্যাপারে স্টেটমেন্ট দিয়েছে ওনারা নিশ্চয়ই পদক্ষেপ নিয়ে তাদেরকে দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করবেন র্যাব বলছে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এ চক্রটি আটত্রিশ জনকে পাঠানোর কথা স্বীকার করলেও রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যাবে কত মানুষের সাথে তারা প্রতারণা করেছে মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা সরকারের প্রভাবশালীদের মদদেই রিজেন্ট হাসপাতাল করোনা চিকিৎসার নামে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাংলাদেশ ন্যাশনাল রিসার্চ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিএনআরসি আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনায় তিনি এই অভিযোগ করেন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন আইন সংশোধনের নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগের সমালোচনা করে তিনি বলেন কমিশন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার জন্য একের পর এক গণবিরোধী কাজ করে যাচ্ছে বিএনপি ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতারা এই আলোচনায় অংশ নেন বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চ ডুবির ঘটনায় দায়ের করা মামলার প্রধান আসামি ময়ূর দুই লঞ্চের মালিক মোসাদ্দেক সোয়াদকে রাজধানীর সোভান বাগ থেকে গ্রেফতার করেছে নৌ পুলিশ সদরঘাট নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রিজাল করিম ভুইয়ার নেতৃত্বে বুধবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে ভাড়া বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় লঞ্চ ডুবির ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন এই মামলার অন্য আসামিদের গ্রেফতার অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এর আগে ওই মামলার সন্দেহভাজন আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয় বুড়িগঙ্গায় লঞ্চ ডুবির ঘটনায় মোসাদ্দেক সোয়াদ সহ সাতজনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করে নৌ পুলিশ রাজধানীর উত্তরায় বিদেশি ব্র্যান্ডে নকল ভিটামিন ও শক্তিবর্ধক ওষুধ উৎপাদন এবং বিপণনের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান সহ বিশ জনকে আটক করেছে ডিবি অভিযানে কয়েক লক্ষ টাকার নকল ওষুধ জব্দ করা হয়েছে এদিকে নকল ওষুধ বিক্রির অভিযোগে উত্তরার তামান্না সহ বেশ কয়েকটি ফার্মেসিতে অভিযান চালায় ডিবি বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম আমেরিকা ইংল্যান্ড থাইল্যান্ডে দামি ব্র্যান্ডের শক্তি বৃদ্ধির নকল ওষুধ উৎপাদন করে আসছে এসবি কর্পোরেশন নামের প্রতিষ্ঠানটি চকবাজার ক্রাণীগঞ্জ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে তুরাগের একটি কারখানায় উৎপাদন করে তা উত্তরার এই বাসায় মজুত করা হয় এখান থেকেই সরবরাহ করা হয় রাজধানীর বিভিন্ন নামি দামি ফার্মেসিতে নিজস্ব বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে সরাসরি ফার্মেসিগুলোতে এসব নকল ওষুধ সরবরাহ করত তারা এসব ওষুধ যাচাই বাছাই ছাড়া ফার্মেসিগুলো কেন বিক্রি করত তার সঠিক জবাব নেই তাদের কাছে উত্তরার তামান্না ফার্মেসি সহ বড় বড় কয়েকটি ওষুধের দোকানে অভিযান চালিয়ে এসবি কর্পোরেশনের নকল ওষুধ জব্দ করা হয় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপকমিশনার মশুর রহমানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয় এখানে আমেরিকার তৈরি ইংল্যান্ডের তৈরি गुरुपूर्ण फार्मासी চড়া দামে বিক্রি করে থাকে আমরা মনে করি দেশের মানুষের সাথে এটা একটা তামাশা করা এবং এটা একটা ডাকাতি করা তো আমরা সেই কারণে অভিযানটা চালিয়েছি এসবি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শিবলি নোমানি দীর্ঘ চার বছর ধরে এই নকল ওষুধ উৎপাদন করছে বলে গণমাধ্যমকে জানান এটা আমি এটা 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 আমি দেখা থেকে বানিয়েছি এটা আমার দেখা থেকে এটা আমার ভুল হয়েছে আমি এটা স্বীকার করি আমি এটা আর কখনো করবও না আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি এর সাথে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনার কার্যক্রম চলছে বলে জানানো হয় গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষ থেকে শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা 
ফেসবুকে বিদেশি বন্ধু বানানোর প্রলোভন দেখে কৌশলে টাকা হাতিয়ে নিয়ে একটি চক্রকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি সাইবার টিম এই ঘটনার সাথে জড়িত দুই বাংলাদেশি সহ ষোলো নাইজেরিয়ান নাগরিককে পল্লবী থেকে গ্রেফতার করেছে তারা উদ্ধার করা হয়েছে সাত লাখ টাকা সহ বিপুল সংখ্যক মোবাইল ফোন সিআইডি সাইবার টিম জানায় চক্রটি প্রথমে ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায় এবং তা গ্রহণ করার পর বিদেশি বন্ধু তার নামে দামি উপহার সামগ্রী পাঠায় তাদেরই একজন কাস্টমস কর্মকর্তা সেজে ফোন দিয়ে পার্সেল নেওয়ার কথা বলে খরচ বাবদ কিছু টাকা দাবি করে টাকা দেওয়ার পর আবার ফোন দিয়ে জানায় পার্সেলের ভিতর ফরেন কারেন্সি রয়েছে তা ছাড়াতে আরও টাকা লাগবে টাকা না দিলে মানি লন্ডারিং আইনে মামলার হুমকি দেয় চক্রটি চলতি মাসে আবারও বন্যার আশঙ্কায় সরকারের যথেষ্ট প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন বন্যা দুর্গতদের সহায়তায় পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রয়েছে তাই কাউকে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানান ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী আগাম প্রস্তুতি হিসেবে পর্যাপ্ত খাদ্য অর্থ সহ সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া আছে সরকারের এছাড়াও বন্যা পরবর্তীকালে কৃষক ও মাছ চাষিদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে তাদের জন্য ঋণের সুবিধাও থাকবে বলে জানায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী এই নদীগুলোর পানি বাড়বে এবং এই এই বৃদ্ধিটা স্থায়িত্ব একটু দীর্ঘায়িত হবে এবং প্রায় বিশ থেকে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি চক্রের চার সদস্যকে রাজধানী মিরপুর ও মোহাম্মদপুর থেকে গ্রেফতার করেছে সিআইডির সাইবার টিম চালডাল ডট কম নামের একটি অনলাইন শপিং এর অভিযোগের সূত্র ধরে ওই ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করে সিআইডি সংবাদ ব্রিফিং এ সিআইডি জানায় এই চক্রটি অন্য ব্যক্তির ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে চালডাল ডট কম হতে অনলাইনে কেনাকাটা করে ক্রেডিট কার্ড হতে নিয়মিত অনলাইনে লেনদেন হলেও কার্ডের প্রকৃত মালিক বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানেন না প্রকৃত ক্রেডিট কার্ডধারীর পিন নম্বর সহ প্রয়োজনীয় তথ্য চুরি করে তারা এই জালিয়াতি করে আসছে বলে জানিয়েছে সিআইডি আমরা আমাদের ইনিশিয়াল তদন্ত একজন ছিল অফিসার না আর একজন আচ্ছা আচ্ছা গ্রাহকরা যারা ক্রেডিট কার্ডের মালিক আমরা বিভিন্ন সময় কেনাকাটাগুলো করি বিভিন্ন জায়গায় হয়তো আপনি পাঁচটা কেনাকাটা করেন সঠিক জায়গায় একটা বা দুইটা হয়তো এমন জায়গায় করেন যেখানে আপনার তথ্যটা চলে যায় তথ্যটা চলে যায় দুভাবে একটা হচ্ছে আপনি টের পেলেন না যে আপনার থেকে আসলে বিশ টাকা নেওয়ার কথা বিশ টাকাই নিয়েছে কিন্তু তথ্যটা বা একজনকে দিয়ে দিয়েছে এবারে আল্লাহরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ নতুন বাজেটেও রিকন্ডিশনড গাড়ি আমদানি শুল্ক হার ও অবজয় সুবিধা বহাল থাকায় হতাশা প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা বাজেটে গাড়ি প্রতি দু লাখ টাকা পর্যন্ত আয়কর বাড়ানোর বিষয়টিকে ক্ষতিকারক হিসেবে দেখছেন তারা সব মিলে করোনাকালে রিকন্ডিশন গাড়ি ব্যবসা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি গাড়ির দাম বাড়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা চট্টগ্রাম থেকে আবুল হাসনাতের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মমিন রিপন করোনা মহামারীর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে রিকন্ডিশন গাড়ি ব্যবসাতেও গত তিন মাস ধরে গাড়ি বিক্রি প্রায় বন্ধ চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর এবং সারা দেশের বিভিন্ন শোরুমে অবিকৃত প্রায় দশ হাজার রিকন্ডিশন গাড়ি বন্দর থেকে গাড়ি ছাড় না করায় প্রতিদিন গুনতে হচ্ছে বিলম্ব ফি আবার নির্দিষ্ট সময়ে বন্দর থেকে গাড়ি না ছাড়ালে আছে নিলামের ঝুঁকিও এমন পরিস্থিতিতে এই ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে বন্দর মাসুলে ছাড় সরকারি প্রণোদনা এবং ব্যাংক ঋণের কিস্তি শোধের সীমা বাড়ানোর দাবি গাড়ি ব্যবসায়ীদের সংগঠন বারভিডার আমরা চেয়েছিলাম একটি ফেরতযোগ্য পাঁচশো কোটি টাকার প্রণোদনা যাতে আমাদের এই ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ গাড়ি ব্যবসায়ীরা এই ঋণের টাকা নিয়ে ব্যবসা করে তাদের ক্ষতিটি পুষিয়ে নিতে পারে এবং যথাসময়ে সরকারকে আমরা কিন্তু আশ্বাস দিয়েছিলাম যে আমাদের ঋণের টাকাটা আমরা ফেরত দিব করোনাকালে এই ব্যবসার নাজুক অবস্থার কথা জানিয়ে সাবেক সভাপতি বারভিরার নেতা জানান নতুন বাজেটে আরও ক্ষতির মুখে পড়বেন ব্যবসায়ীরা তিনি জানান করোনা পরিস্থিতির কারণে গাড়ির শোরুম বন্ধ থাকায় বাড়ছে ব্যাংক ঋণের বোঝা এই বাজেটে খুব করে আশা করছিলাম নতুন গাড়ি এবং পুরান গাড়ি পুরাতন গাড়ির শুল্ক কম দেওয়ার আয়োজন নতুন গাড়ির সে আয়োজনের মধ্যে এবার অন্তত একটা কিছু আমরা পাবো আশা করছিলাম এবার আমরা সেটাও পাইনি গাড়ির ক্রেতা এবং এই ব্যবসা সংশ্লিষ্টদের স্বার্থে বারভিরার প্রস্তাবগুলো সরকারের কাছে বিবেচনার দাবি ব্যবসায়ী নেতাদের এইবার বাজেটে নতুন গাড়ি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে যেখানে পনেরো হাজার টাকা আগে একটু আয় করছিল সেটা সেটাকে বাড়িয়ে পঁচিশ হাজার টাকা করা হয়েছে 
গ্যারেটের রেজিস্ট্রেশনটা রিনিউ করতে যাব তখন যদি সেটাকে আবারও প্রতি বছর বছর পঁচিশ হাজার টাকা দিতে হয় সেটা কিন্তু আসলেই জনগণের উপর একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায় বাজারের রিকন্ডিশন গাড়ির দাম নির্ভর করে আমদানিতে সিসি অনুযায়ী সম্পূরক শুল্ক হার কমানো এবং অপচয় সুবিধা বাড়ানোর উপর কিন্তু এবারের বাজেটে পূরণ হয়নি এই খাতের ব্যবসায়ীদের কোনো দাবি মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ মঙ্গলবারের পর বুধবারও যুক্তরাষ্ট্রে করোনা শনাক্ত হল ষাট হাজারেরও বেশি মানুষের সব মিলিয়ে সে দেশে এখন করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সাড়ে ত্রিশ লাখ ছাড়িয়েছে মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যে আক্রান্ত হয়েছেন অন্তত ছাব্বিশ জন লমেকার টেক্সাস ফ্লোরিডা সহ দক্ষিণ ও পশ্চিমের অঙ্গরাজ্যগুলোতে বাড়ছে সংক্রমণ জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়ার পর জাপানের রাজধানী টোকিওতে বাসা গেড়েছে করোনা ভাইরাস চব্বিশ ঘন্টায় সেখানে আক্রান্ত হয়েছে সর্বোচ্চ দুশো চব্বিশ জন এদিকে সংক্রমণ বাড়তে থাকায় লকডাউনে আরও কড়াকড়ি আরোপ করেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংক্রমিত এলাকায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সব ধরনের যান চলাচল ও ব্যবসা বাণিজ্য এই রাজ্যে এখনো পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ আর সারা বিশ্বে এখনো পর্যন্ত মারা গেছে সাড়ে পাঁচ লাখেরও বেশি আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে এক কোটি বিশ লাখ ছেষট্টি হাজার এদিকে করোনা পরিস্থিতির কারণে চলতি বছরের শেষ নাগাদ এই ভাইরাসের চেয়ে এই ভাইরাসের চেয়েও খাদ্যের অভাবে বেশি মৃত্যু হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা অক্সফাম তারা বলছে দিনে বারো হাজার মানুষের মৃত্যু হতে পারে সিরিয়া ইয়েমেন কঙ্গো ইথিওপিয়া সুদান ও আফগানিস্তান সহ দশটি দেশে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশে সারা দেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীতে গাছের চারা রোপণ করেছে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ উত্তরা ফ্রেন্ডস ক্লাব মাঝে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ বজলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কোচি এ সময় প্রতিটি থানা ও ওয়ার্ডের নেতাদের নিয়মিতভাবে বৃক্ষরোপণ করার নির্দেশনা দেয়া হয় কক্সবাজারের রুখিয়া সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা পাচারের সময় বিজেপির সাথে বন্দুকযুদ্ধে তিন রোহিঙ্গা মাদক কারবারি নিহত হয়েছে তারা হলেন তুমরু রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নূর আলম বালুখালী ক্যাম্পের মোহাম্মদ হামিদ এবং কুতুপালং ক্যাম্পের নাজির হোসেন এ সময় ঘটনাস্থল থেকে তিন লাখ পিস ইয়াবা দেশীয় তৈরি দুটি পাইপ গান এবং পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয় ভোরে উখিয়ার রাজাপালং ইউনিয়নের তুলাতলি সীমান্তে এই ঘটনা ঘটে দু হাজার উনিশ দু হাজার বিশ অর্থ বছরে এক হাজার একশো পঞ্চাশ জন অসচ্ছল ক্রীড়াবিদকে মাসিক ক্রীড়া ভাতা প্রদান করবে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন দুপুরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সম্মেলন কক্ষে ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রত্যেক ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব বা তাদের পরিবারকে মাসিক ভাতা হিসেবে দেওয়া হবে দু হাজার টাকা উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জায়দ আহসান রাসেল এ সময় তিনি জানান জাতির পিতা স্মৃতি বিজড়িত এই ফাউন্ডেশনটি সব সময় ক্রীড়াবিদদের পাশে রয়েছে অচিরেই এই অর্থ ক্রীড়াবিদদের হাতে তুলে দেওয়া হবে স্প্যানিশ লালিগায় কষ্টার জিত জয় পেয়েছে বার্সেলোনা স্প্যানিওলকে এক শূন্য গোলে হারায় বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা লিগ টেবিলের বিশ নম্বর দলের বিপক্ষে ম্যাচের দশ মিনিটে পিছিয়ে পড়ার শঙ্কায় পড়ে কাতালানরা গোলরক্ষক আন্দ্রে টার স্টেগেন রক্ষা করেন বার্সাকে এরপর প্রথমার্ধে পাওয়া গোলের সুযোগ আর কাজে লাগাতে পারেননি লিওনেল মেসি লুইস সোয়ারেজ এবং অ্যান্টেনিও গ্রিসমানরা পঞ্চাশ মিনিটে বার্সার আনসু ফাতে এবং তিপান্ন মিনিটে স্প্যানিওলের লোজানো দেখেন লাল কার্ড এরপরই লুইস সোয়ারেজ ম্যাচের একমাত্র গোলটি করে এই জয় ছিয়াত্তর পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের সাথে ব্যবধান কমালো বার্সেল এক পয়েন্ট বেশি নিয়ে এক নম্বরে রয়েছে জিনে দিন জিদানের দল তবে বার্সার তুলনায় একটি ম্যাচ কম খেলেছে লস ব্লাঙ্ক শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার করোনায় একদিনে আরও একচল্লিশ জনের মৃত্যু শনাক্ত তিন হাজার তিনশো ষাট জন চট্টগ্রামের মৃতের সংখ্যা বেশি দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে জড়িতরা যে দলেরই হোক ছাড় দেয়া হবে না হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী অসুস্থতার অজুহাতে দুদকের ডাকে সাড়া দেয়নি মাস কেলেঙ্কারী ঠিকাদার মোতাজেরুল মিঠু শীঘ্রই রিজেন্ট হাসপাতালে জালিয়াতি তদন্তে মাঠে নামছে কমিশন পাঁচ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে যাত্রী পরিবহনের নিষেধাজ্ঞা ইতালি
এবং বুড়িগঙ্গায় লঞ্চ ডুবির ঘটনায় ময়ূর দুই লঞ্চের মালিক মোসাদ্দেক সোয়াদ গ্রেফতার আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ